Okay. I want to show you something. Okay, I'm going to share the screen right now with all of you. Voy a compartir pantalla con todos ustedes en estos momentos. This topic is very easy. This topic is very, very easy. So pay attention. Uh, in this case, okay. Hold on, okay. This is what we've got here, guys. What's your bucket list? What's your bucket list? What's your bucket list? In this case, this question, what's your bucket list? Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, teacher. Okay, very good. I want to feel right now, I want you feel to read these two definitions, Fjord. Read this one and this one, please. Please, do it. Yo quiero, Fjord, que usted me lea estas dos partes aquí. Porque vamos a contestar esta pregunta. What's your bucket list? But I want you to read this and this, please. What's your bucket list? Okay. To do the most important thing before you die. A number of experience or achievements does a person hope to have or accomplish during their lifetime. Okay, very good. What's your bucket list? Fatima and, and Juana, this is the definition about bucket list. Thank you for your very good. To do the most important things before you die. A number of experiences or achievements that a person hopes to have or accomplish during their lifetime. Bucket list. This is a typical American question. This is a typical American question. So I want you to do right now. Do you understand? Be honest with me, please. Be honest with me. Sean honestos, uh, honestas conmigo, por favor. Do you understand the definitions about bucket list? Ustedes entienden la definición? De lo que es bucket list, according what Fior read, según lo que Fior leyó. Juana, Fátima, did you understand? Eh, teacher, de la primera línea, creo que puedo interpretar que dice eh, cosas importantes antes de morir. Ok, ok, very good, exactly. Uh, and you, uh, Fátima, did you understand? Did you understand, Fátima? Eh, eh, yes, teacher. Um, Algunas sí, otras no. Okay. Sí, pero sí entiendo la mayoría. Okay, very good. So this question I want to right now, bucket list, is to do the most important things before you die. Es hacer las cosas más importantes como antes de usted morir. Por ejemplo, un número de experiencias o logros que una persona espera tener o lograr durante su tiempo de vida. ¿Te ve? Entonces, what you're going to do right now? Right now, I'm going to give you Five minutes. You know, that's cinco minutos, five minutes. So what you're going to do, you can take, if you have a pencil or a pen or a sheet of paper, you can write your ideas down. Si tienen un lápiz, un papel, o un lapicero, lo pueden utilizar ahora. In this case, you're going to write five important things before, you want to do before you die or, or accomplish in your lifetime. Ustedes van a escribir cinco cosas que ustedes quieren hacer o cumplir durante su periodo de vida aquí en la tierra. Five things, cinco cosas. In English, of course, in English. No importa como usted eh, eh, lo escriba, si bien o mal, no. That's what I want you. This is a typical American English. Esta es una típica pregunta norteamericana que se utiliza mucho. Pues en un momento determinado le pregunta a usted una, tiene una conversación con un norteamericano y le, le hace esa pregunta. Hey, what's your bucket list? What's your bucket list? Eso es realmente cosas que usted quiere hacer en su tiempo de vida antes de morir. You're going to write five of them. Le voy a dar cinco minutos para que me escriban cinco. When the time is over, cuando el tiempo termine, I'm going to call you by your name. Le voy a llamar por su nombre, Juana. 
Tell me your bucket list. Dígame su bucket list. Uh, Fiori, tell me your five bucket list. Fatima, tell me your five bucket list. Did you understand? Did you understand? Yes, teacher. Okay. And uh, what about you, Fatima? Did you understand? Yes, teacher. Okay. And Juana? Yes. Okay. okay. Five minutes. Okay. We'll give you five minutes. Let's do it. Let's do it. Five minutes. Teacher, solo yes. de la primera. La segunda, no ah, sé qué dice. Ah, no, because the first definition and second definition, porque la primera definición y la segunda es lo mismo. O sea, que, o sea, tienen dos definiciones para la misma palabra. Okay. Okay. Five. I'm going to give you five minutes. Let's do it. Let's do it. Hello, Judith. How are you? Hello. Excuse me. I'm working. Okay, Judith. Well, Judith, uh, your partners are making a homework right now. Sus compañeras están haciendo un, un trabajo ahora mismo. Eh, bueno, déjeme explicar rapidito eso porque ya lo explicamos. It's, you're going to write, usted va a escribir, ahí mismo tranquila en su trabajo. You're going to write five things, five things you want to do during your lifetime. Te va a escribir cinco cosas que usted quiere cumplir en su tiempo de vida aquí en la tierra. Five things. You can write. I will give you five minutes. Yo le voy a dar cinco minutos. And when the five minutes pass away, cuando termine los cinco minutos, you're going to tell me what you wrote in your, in your, in your, um, your sheet of paper. No es decir que usted escribió, ¿de acuerdo? Okay. Okay, okay.
Yo no me perdí de aquello. Okay, okay, let's see, let's see, let's see what you have been doing or what you did. Let's see, remember it, what's your bucket list? What's your bucket list? Uh, in this case, remember, the definition is to do the most important things before you die. Another definition is a number of experience of experiences or achievements that a person hopes to have or accomplish during their lifetime. So in this case, let's see. Remember, I told you that you were going to write five things you would like to do or to accomplish during your lifetime here on the planet Earth or before you die. In this case, I'm going to give uh, the first uh, person who's going to work with that is Fatima. Let's see, Fatima, how are you? Share with us, please. Share with us, please, your information. Okay, teacher. Um, the first... Um, would you like to have a lot of happy moments? Okay. Um, would you like to have a, a have a stability? A stability. Okay. <clears throat> um, I. Would you like to have a house? House. Okay. Um, would you like to be a grandma? Okay. <laughs> <laughs> okay, I like that. Me gustó eso. Like um, <laughs> yeah. Would you like to travel um different countries? Excellent. You see? Very good. <laughs> very good. Very good. Very good. Very good. Thank That's you. Right. Exactly. But the only thing, the only correction that I'm going to give right now, la única corrección que voy a hacer ahora es esto, mire. Usted solamente me va a decir el I would like. Porque entonces me estaba utilizando, I would like you, o sea, me estaba utilizando dos pronombres. Solamente usted dice I would like. Y muchas veces me utilizaba el do you like. No, es I would like. Es lo único que le voy a corregir. Okay. I would like, okay. y después usted sigue todo, todo perfecto. Yo no tengo escrito, yo las escribí así sin el you, pero es que, es como le digo, a veces se me van algunas Ah, cosas. ok, ok, very good, ok. Pero, pero las tengo sin el you, escrito. Ah, perfecto, ok, sí. está bien, tranquila, yeah. tranquila, very good, good job. I like your, your bucket list, me gustó su, su listado bucket, exactly. Thank you very much, Fátima, very good. So, let's go, Fior. Fior, it's your turn, Fior, please. Um, my bucket list I die is uh, seed my children's professional. Okay. Uh, I would like uh, to be grand grandmother. Um, <laughs> Very good. Uh, 
have have my own my own business. Okay. Yes. Okay. Uh, pay for my house. Okay. Uh, travel a lot, very a lot uh, with my family. Okay. Um, I win the lotto, teacher. Ah, okay. <laughs> okay. <laughs> That's right. Very good. You see? Very good. Very good. You see? You are expressing the things you would like to do uh, before you die. Excellent. Ustedes, eso está bien. Ya ustedes están plasmando sus ideas ahí. Así mismo es. Thank you very much. So in this case, let's go right now with Juana Dupre. Juana. Present teacher. Yes, here we go. I, before the world, I be in good health to enjoy the blessing giving by God. Okay, okay, okay. Um, I work like uh, I would like to have one house. Okay. I would like to see my daughter's profession and and realize to woman to good. Okay, okay. No sé si voy bien. No, pero... no. Go ahead, go ahead. Very good. I'm understanding. I would like to drive to Europa and United States. Ay, 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 me too. Yo también, Juan. <laughs> I would like to have come back. Así que dice esposo. Husband. Husband. Good husband. Exactly. Yes. Okay, very good. Very good. Very good. You see? Excellent. You are expressing your ideas. Usted ve, ya están expresando sus ideas plasmadas. Eso, those ideas are coming from your brain. Eso está saliendo de su cerebro, de su mente. Usted ve, que ustedes pueden desarrollar tópicos, temas. Eso está saliendo de ahí. Eso no fue que ustedes lo miraron aquí, no. That's right. Very good. So, the, uh, let's see Judith. Judith. Yes, I'm here. Okay. Empiezo. Yes, yes, please. Yes. Yes, please. Okay. Uh, number one. I would like to see my children uh, grow up. Okay. I would like to have person business. Uh, business person. Business person. Business people. Be okay. Uh -huh. I, I would like to have business person. I would like to see my father's in person, okay. or in person father. Okay, okay. Yeah. Um, to know other countries or travel in other countries. Okay, okay, okay. I would like, I, I would like to have a great experience with Jesus Christ. Excellent, excellent. It's Jesus Christ, Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. <laughs> okay. Okay. It, uh, uh, yeah. Okay, very good. You see, those ideas are coming from your brain. Mire, congratulations, Fatima. Congratulations, Fiori, Juan, and you did. You see, you can express your ideas. I'm doing this. Yo estoy haciendo esto. Y no importa que le esté hablando este, este momento en español. Aquí no importa porque es parte del proceso. Welcome, Francis, with us. Bienvenido a Francis, que está con nosotros. Es porque ustedes tienen el potencial de poder expulsar información en inglés. Ok, in this case, you wrote this information. En esta ocasión usted escribió esta información. Claro, usted la puede hacer realmente de manera eh, oral, without writing, sin escribirlo. Ok, look right now. Tell us a situation in which you have Felt butterflies. Presten atención que son tres actividades que vamos a hacer hoy. This was the first one. Esta fue la primera. Let's go right now to the second one. Vamos a la segunda y después le voy a decir cuál es la tercera. Uh, uh, the last one, in the last one, I want you to be honest. En la tercera, ustedes tienen que ser honestos con ustedes mismos. Ustedes mismas. ¿De acuerdo? Ustedes verán. Miren, tell us a situation in which you have felt butterflies. In this case, 
Butterflies. Butterflies in English. Butterflies in English means when a person is in, in an embarrassing situation. Esta expresión, no importa que se replique también en español, no importa, porque yo lo que quiero es valorar algo de ustedes, sacar algo de ustedes que tienen escondido, que yo sé que pueden desarrollar. Have felt butterflies significa, have, butterflies significa mariposas. Es temporal. But this expression means, esta expresión significa estar en una situación embarazosa, una situación en la cual usted se sintió en, ap en apuros. ¿Qué usted va a hacer? Y Francis, que está aquí ahora con nosotros, también escuche. Mire, tell us a situation in which you have felt butterflies. Usted me va, usted va a escribir en esa misma hoja, va a escribir un parrafito de dos líneas o tres líneas como más. En una situación que usted se sintió en apuros, en aprietos, in which you have felt butterflies, en la cual usted se sintió en apuros. Cualquier situación que usted recuerde, Trate de escribir aunque sea dos líneas. No importa que tenga sintaxis, no importa que esté bien estructurado. No, es para yo evaluar algo. Lo que a usted le llegue a la mente, una situación que usted tuvo en apuro, o sea, when you were a child, cuando usted era, eh, cuando estaba, eh, cuando era niño, o at work, o en el trabajo, o visiting a place, o visitando un lugar, o something that happened in your family, o algo que pasó en su familia, o algo que usted sintió en, ap en apuros. Puede hacer el caso también, algo que usted se le perdió, una cartera, something. Usted va a hacer dos o tres líneas. Yo le voy a dar aquí cinco minutos, rapidito. Traten de escribir lo que sea. Aunque usted crea que no haga nada, usted después va a compartir conmigo eso. Porque estoy tomando apuntes y evaluación de algo. ¿De acuerdo? Five minutes, cinco minutos. ¿Me entendió Fátima? ¿Did you understand Fátima? Fiore? Francis? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Let's do it. Let's do it. Five minutes. Here we go.
Okay, okay, here we are. Here we are, guys. Here we are. Here we are. Let's do it. Let's do it. Fatima, could you please share it with us? Tell us a situation in which you have felt butterflies. Teacher, uh, I am not finished. Okay, okay. Okay, I will give you two more minutes. I will give you two more minutes. Very good. Teacher, ¿qué significa eso? Eh, el que guana. El, el. Lo que tenía, esa, esa diapositiva, exacto, esa. Tell us a situation. Ah, sí, eso diciendo, sí, tell us a situation in which you have felt butterflies. O sea, dígame una situación en la que ustedes se entienden aprietos. Esa es la treita que dije que hicieran ahora. Usted la inició ya. Eh, no, no entendía cómo era. Sí, Voy a sí, por eso que le estaba explicando. Sí, eh, bueno, eh, ustedes van a escribir. Le estaba explicando al inicio de la tarea que have felt butterflies significa estar en una situación en apuros, algo. Por eso que le explicaba. Parece que usted no estaba conectado, Juana, o algo así. Porque le estaba explicando. Que... No, lo que pasa es que se escuchaba que estaba hablando, pero para mí era como otra persona, porque estaba lejos del micrófono. No sé si a alguien más le pasó igual. Ah. Ya, porque la, es usted escribir un parrafito de dos líneas, que usted escriba de algo embarazoso que le pasó a usted, de algo. Puede ser, por ejemplo, una comida que le cayó mala, que tuvo que ir al baño, o puede ser, o por ejemplo, algo que le pasó en el trabajo, que se le quedó la llave de la casa, Al, algo sencillo, aunque no esté bien estructurado, pero es para evaluar algo. <risa>
Okay, okay, here we are. Let's see. I want to listen for you guys. Uh, the little paragraph about tell us a situation in which you have failed butterflies. Tell us a situation in which you have failed butterflies. So let's see. Fatima, uh, you, you, did you finish writing this? Did you finish writing this? Please. Remember, it's just a little part. Um, yes. Un yes para, a little part. Yes. Let's see. Let's go. <sighs> okay. Why? I re remember when my children was lost. Ah, okay. okay. And I didn't know uh, what to do. And, and Tron, he had been stolen for me. Finish, teacher. Okay, okay, okay. Very I, good. Well, you understand, teacher? Yes, yes, yes. That, that's what I want. Eso es lo que yo quiero saber exactamente. I understood your ideas. Very good, Fatima. That's good. Okay, you have the potential. Es algo que estoy trabajando con ustedes del potencial. Exactamente. Que yo sé que ustedes pueden... Thank you. Let's go. Uh, Fiori. It's your turn, Fiori. Okay. Um, teacher, eh, how can I say me atracar? Ah, okay. I'm going to... Yes. Look. I'm going to write this. I'm going to write this. Okay. Okay. Uh, I... So we're going to roll. I was hijacked. Okay. 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 I was okay. Okay. Um, I never forget uh, when I was pregnant at eight months. Uh, I was hate. Hey cat. Hey cat. Hi uh -huh. I was hi I was hi uh, with a goon. I told him don't kill me, please. Okay. Um I'm cried. Uh, they left me on a wheel. I will, I will. Um, uh, they took everything for me. Okay. Wow. Very difficult. It was a very difficult situation, Fiore. Really? Yes, okay. yes. Okay. I pregnant uh, with my uh, uh, my first children. Okay, okay. Okay, wow, it was terrible, it was terrible. Okay, okay, thank yes. you, thank you. Uh, did you finish? Yes, teacher. Okay, very good, you see? You have the, the talent, very good. Francis, Francis. Yeah, teacher. Okay, could you please tell me what you wrote? Lo, lo que escribió? No, no, eh, le escribía que yo estaba aquí en, en la empresa hoy. Ah. No, 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 no. Ah, ok, ok, ok. Ah, pues está bien, está bien. Eh, Juana, let's go. Eh, on my vacation at Anrisol, on the second day, 
I got my period coming out of, of a restaurant. He went to the room and did not coming out again. Okay. Okay, okay, very good. You did. Yeah, thank you, Juana. You did. Yes. Um, I have to work this Sunday. And I, ha and I have a reservation at Paladin Resort uh, in this, uh, for this weekend. But my, but my vacation has not been approved. Okay, has that been approved? Yes. yes. It's, ay, ay, ay. Yeah. <laughs> ay, <Lord. laughs> and what did you do? What did you do, Judith? In Palladium. Palladium uh, Punta Cana. Palladium Punta Cana. Okay, okay. Thank you. Thank you, guy. Thank you. Yeah. Let, let me tell you something. Look, miren, para culminar, aquí estamos, esta parte en, en inglés. Miren, yo sé, el inglés es un idioma que es importante. Okay, para aquellas personas que puedan aprender inglés en el día de hoy, tiene, claro está, después de Dios, tienen la facilidad, tienen la puerta para, para, para muchas oportunidades. Siempre habrán obstáculos y dificultades, no solamente en aprender un idioma en inglés, puede ser el francés, puede ser alemán, todo en la vida siempre lleva obstáculos en el cual uno, como estamos aquí en esta tierra, hay que luchar para nosotros seguir hacia adelante. No se desanimen con relación al inglés. Yo sé que hay momentos que uno se siente desanimado. Y yo sé, quizás usted puede decir, bueno, el teacher trata de entendernos, el teacher trata de comprendernos, pero el teacher sabe inglés. Debe decirle algo, que a, al nivel que yo, o sea, he llegado hasta aquí, le doy primeramente gracias a Dios, pero yo no inicié así, yo no inicié así. Uno tiene diferentes focos. Inclusive, permítame decirle, que yo cuando fui a la universidad, yo lo que comencé a estudiar fue ingeniería eh, civil. Okay. Vía la gente, cambiaba con una regla T y cosas. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, mira, tú no vas para eso, mi hijo. Eh, tú le sacó a los números. Yo lo que te he visto a ti es que tú puedes aprender inglés. Ya eso es otro caso. Pero le digo esto es, para que no vayan a pensar que yo inicié porque hablando inglés. No, no, no. Yo comencé así como cualquier estudiante como ustedes, con temores, con muchos miedos para hablar con muchos miedos para conversar, que cuando yo iba a hablar con una persona, como que me trancaba, y yo, pero Dios mío, yo no, no hablo. E inclusive, miren, para más decirles, yo finalizando ya, eh, lo que es la universidad, ya, eh, en la carrera dura cuatro años, de licenciatura y idiomas, función inglés, en la universidad, en la UAS, y yo duré cinco, porque eso depende también de la cantidad de materias que tú tomes. Yo finalizando ya, Casi para iniciar el monográfico, eh, yo tuve la oportunidad de, de trabajar como traductor para una, para una organización internacional que ayuda a niños. ¿Y qué usted cree? El primer día cuando yo fui, yo estaba nervioso, mire, me salía la gota de sudor. Y ya tenía experiencia conversando con personas. Y cuando llegó esa primera oportunidad con esa persona, mire, yo no entendí nada. Eso fue un día que yo pensé como que el mundo se me va a caer encima. Yo llegué a mi casa, me tiré en unos escalones. Yo mire mal, yo dije, pero Dios mío, pero yo estoy a ley de unos cuantos meses de yo graduarme de licenciatura en idiomas. Y yo no entendí nada, ¿y qué es lo que pasa? Y como que me volví nada guiando. ¿Y usted cree que fue fácil? No, no fue fácil. Ya yo casi con cinco años y ya yo estoy con una licenciatura y no. Pero yo recuerdo que mi mamá me dijo, no, no. Eso, eso, yo no sé nada de inglés, me decía mamá y mi abuela que estaban ahí pero tú no te puedes motivar por eso, tienes que echar hacia adelante, vamos a echar adelante, y tira para adelante, que tú puedes. Y en esa situación mi mamá y mi abuela me, animó, me animaron, y al otro día, eran tres días, al segundo día me fue un poquito mejor, y en el tercer día me fue un poquito mejor. No le voy a decir que me fue, y que bien el segundo y el tercer día, como una película, no, 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 yo fui mejorando el segundo día, me sentí más confiado en el tercer día, así sucesivamente. O sea, todo esto es un proceso. Lo que tenemos que seguir hacia adelante. Este tipo de abrazo que yo les doy a ustedes es para entender, para yo ver algo. Ustedes tienen el talento y el potencial de trabajar, de fluir esos conocimientos. Lo que tienen que es en seguir enfocados, no vencer los temores, las dificultades, si hablo, no hablo. No, eso es, eso es normal, porque 
Todo el que estudia idiomas, inglés pasa por eso. Pero llega un momento, como usted dice, Dios mío, tantos años, yo no quiero hablar, tengo, tiene hasta miedo de hablar. Pero realmente eso es parte normal del proceso. Ahora, también es nor parte normal del proceso que ustedes puedan venciendo esos temores. Hay que vencer esos temores. Y como decía un profesor de la universidad, que nos decía a nosotros, para el inglés, para los idiomas, hay que ser sinvergüenza. Todo el mundo se quedó, oh, profesor, sinvergüenza. Sí, 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 pero no está con sinvergüenza en el sentido de lo malo. Usted hace No, no, sinvergüenza es que usted en el inglés hable sin miedo, me equivoqué. ¿Qué va a pasar? No, yo estoy aprendiendo el idioma. Yo soy americano, como le dicen. Yo soy americano, yo nací en Estados Unidos, yo nací en California, yo nací, yo nací aquí en República Dominicana donde se habla español. Entonces, estamos aprendiendo el idioma, hay que tener... Eh, hay que tener, eh, eh, no, eh, no tener eh, eh, ese miedo a hablar. ¿Me equivoqué? Nada. ¿Me van a comer? No, nada. Y así es. Hay que hablar el inglés sin temor. Si me equivoqué, me corrigen. Si me equivoqué, no, para la próxima vez me corrigen. Yo hago lo mejor para lo posible. Entonces, vamos a seguir trabajando con ese mismo ímpetu, ese mismo deseo, señores. Do not fall behind. Vamos hacia adelante. Yo sé que ustedes pueden tener el talento. Vamos a aprovechar ya este curso avanzado. Ya después de ahí, según tengo informes, va a haber otros cursos que van a servir también para reforzamiento. Van a iniciar otra vez desde el básico. Van a traer también a trabajar eh, conversaciones. Hay, hay varias cosas que se están, eh, que se están cocinando para, para este grupo de Aerobón. Entonces, vamos a mantenerlo en el tren. No se desenfoquen, no se desanimen. Los desánimos siempre vienen, pero manténganse enfocados. Y con esto termino. Ustedes son inteligentes y van a... Y yo quiero que ustedes se acuesten con esto. Oiga esto, Judith, Juana, Francis, Fjord, uh, Fátima, Aries, que están en Aries, un poquito. Aries, wow, tanto tiempo, long time no see, Aries. Eh, entonces, mire, oiga, oiga eh, cuál es el, eh, eh, esta moralidad. So, no le voy a decir qué significan ustedes. Terminamos esta reunión y van a analizar lo que yo le voy a decir. Mire, ustedes no pueden evitar que los pájaros vuelen encima de su cabeza. Eso es indudable que no se puede. O sea, usted no va a evitar que una paloma, que una cigua le vuele por encima de la cabeza, no. Ahora, usted puede evitar que las aves hagan nidos sobre su cabeza. Eso sí usted lo puede evitar. Recuerden, ustedes no pueden evitar que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero sí pueden evitar que hagan nidos en su cabeza. Para que, para que no dejarlo con esa incógnita, yo sé que ustedes sigan meditando, usted no puede evitar que lleguen los temores, las dificultades, los desánimos. Eso es normal. Ahora, evite, y usted tiene la potestad, de que hagan nido en su mente, en su corazón. Así que Dios les bendiga. Have a nice rest of the night. Pase feliz resto del día. And the next week, with the same energy, con la misma energía de seguir hacia adelante. Excelente reflexión. Gracias, teacher. Vamos para adelante, exacto. Bye, bye, Judith. Buenas. Gracias, teacher. Bye. Good morning, teacher. Aries, el lunes temprano, Aries, que me hacía mucha falta verlo usted aquí, Aries, no se me pierda. Ay, sí, thank you, teacher. Okay, bye, bye. Bye, bye, bye. see you.